डेयर स्टूडेंट्स हमारे भिडियोटी क्लस टेनर मैथमेटिक्स चार नम्बर अध्याय अर्थात दीघात समीकरण शुरू करब तो एर आगे हमें जानते हैं जो दीघात समीकरण बोलते कि बुझाए तो दीघात समीकरण हे एम एक समीकरण जे समीकरण चलकर सर्वोच्च गात हे टू तो हमें कैकटी उदाहरण सहजे बुझे दीची देखो से टू एक्स स्कोर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्ल टू जिरो एक समीकरण ये समीकरण टीते देखो चलक एक्सर सर्वोच्च गात हे कि टू तो समीकरण टी बोल कि एक दीघात समीकरण आकटी उदाहरण निचि देखो से थ्री एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स इक्ल टू जिरो ये समीकरण टी तो देखो एखे चलक हे कि एक्स एवं एक्सर सर्वोच्च गात हे टू तो ये समीकरण टी हे कि एक दीघात समीकरण हमें जी आकटी उदाहरण नहीं से एक्स स्कोर प्लस थ्री इक्ल टू जिरो तो यही समीकरण टी तो चलक एक्सर सर्वोच्च गात हे कि टू तो यही समीकरण टी एक दीघात समीकरण ठीक एक ही भावे हमें जो लिखी से सेवेन एक्स स्कोर इक्ल टू जिरो तो समीकरण टी तो देखो चलक एक्सर सर्वोच्च गात हे कि टू तो समीकरण टी एक दीघात समीकरण तो सबगल समीकरण की दीघात समीकरण उदाहरण तो एवर यथम दूटी समीकरण देखो एक्सर दीघा तो आर एक्सर एक गात आ ये समीकरण टी तो देखो एक्सर दीघा तो आर एक्सर एक गात आई समीकरण दोटीते शुदुम्र एक्सर दीघा आंतु एक गात नहीं समीकरण टी तो देखो एक्सर दीघा क्यों एक गात नहीं तो को समीकरण जदि एक्सर दीघात एवं एक गात उभय था तक हमें ये समीकरणगुल्क के बोल कि मिस्र दीघात समीकरण और जदि को समीकरण एक्सर शुदुम्र दीघात था एक गात ना थे तो समीकरणगुल विशुद्ध दीघात समीकरण तो ये ऊपर ये दोटी समीकरण हे कि मिस्र दीघात समीकरण एवं दूटी हे कि विशुद्ध दीघात समीकरण एवर दीघात समीकरण आदर्श रूप विषय जानब तो दीघात समीकरण आदर्श रूपटी हे एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल टू जिरो तो हमें लिखे नहीं देखो दीघात समीकरण आदर्श रूप दीघात समीकरण आदर्श रूप हे कि एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल टू जिरो एखे ए बी ए सी हे वास्तव संख्या तो हम लिखे नहीं जेखने ए बी सी वास्तव संख्या एवं ए नट इक्ल टू जिरो ये ए जिरो होते पर जदि ए जिरो हो जाए तो एक्सर दीघात पथटी थकबेना जिरो हो जाए जदि को समीकरण एक्सर दीघात पथ ना था अर्थात चलकर जो दीघात पथ ना था समीकरण टीयर दीघात समीकरण थकबेना अर्थात रैखिक समीकरण हो जाए एवर हमारे समीकरण टीके समाधान कर एक्सर मानगुलू निर्णय करब तो एखे एक कथा सब समय ख्याल रखें हमें जो रैखिक समीकरण के समाधान करी अर्थात जे समीकरण चलकर सर्वोच्च गात वान जो ये रैखिक समीकरण के समाधान करी तो चलकर एक मान पा और जो दीघात समीकरण के समाधान करी तो चलक एक्सर हमें दूटी मान पा ठीक एक ही भाव जो त्रिघात समीकरण के समाधान करी तो चलक तीन टी मान पा तो प्रथम ये समीकरण टी लिखे नहीं देखो कि आज समीकरण टी एक्स स्कोर 
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल टू जिरो तो यही समीकरण टी पूर्णवर्गीकरण पद्धति समाधान करब तो पूर्णवर्गीकरण पद्धति क्यों समीकरणटर वामपक् के पूर्णवर्गे प्रकाश कर ए प्लस बी होल स्कोयारे अथवा ए माइनस बी होल स्कोयारे प्रकाश कर तो जेहेतु एखे प्रत्येक पद एक प्लस आज है सूतरा समीकरणटर वामपक् के ए प्लस बी होल स्कोयर आकार प्रकाश करब तो तुम्हारा सबाई जान ये ए प्लस बी होल स्कोयर सूत्रटी हे कि स्कोयर प्लस टुवैस ए वि प्लस बी स्कोयर एवे हमें यह समीकरण वामपक् के स्कोयर प्लस टुवैस ए वि प्लस बी स्कोयर रूपे प्रकाश करब तो प्रथम क्या है ए स्कोयर अर्थात हमारे प्रथम पदटी पूर्णवर्गे थकते हैं तो एखे देखो एक्सर स्कोयर आज अर्थात एक्स पूर्णवर्ग आंतु ए स्कोयर नहीं तो एखे हमें कि करते पदटी के द्वारा गुण कर द्वारा गुण कर ले जाए स्कोयर हो जाए तो ये पदटी पूर्णवर्ग हो जाए ना ये भाग कर कैंसिल कर तो हमें एखे यग कर कैंसिल कर देखो तो यह कि करते समीकरणटर उभय पक्ष के ए द्वारा भाग कर तो ए स्कोयर ब प्लस बी एक्स ब प्लस सी ब इक्ल टू जिरो बो कि ए हो तुम्हारा लिखे उभय पक्ष के ए द्वारा भाग कर पाई एवे ए कैंसिल हो ग तो कि रही एक स्कोयर प्लस बी एक्स ब प्लस सी ब जिरो ब कि जिरो ही एवे ये अंश के स्कोयर प्लस टुवैस ए वि प्लस बी स्कोयर आकार प्रकाश करब तो प्रथम क्या है ए स्कोयर तो एखे ए हे कि एक्स तो एक्स स्कोयर प्लस की आज टू ए वि तो टू इंटू ए हे कि एक्स एवे कि लिखते हैं बी तो बी पट्टी एम भाव लिखब जाते पट्टी बी एक्स बर समान हो तो एखे देखो एक्स अलरेडी आंतु बी नहीं तो लिखते पर और एखे देखो टू आज क्योंकि एखे टू नहीं सूतरा टू के कैंसल करते हैं तो टू के कैंसल करार जो हमें नीचे टू लिखे निब तो टू ए टू कैंसल हो जाए देखो नीचे क्या आए ए तो हमें देखो ये टू ए टू जो कैंसल हो जाए ऊपर क्यों थक एक्स बी एक्स और नीचे क्यों थको ए तो हमें क्यों पे गलम ये टू ए वि पट्टी पे गल एवे कि लिखब बी स्कोयर तो बी हे कि बी ब टुआई होल स्कोयर एवे देखो ये बी बुआई से होल स्कोयर पदटी क्योंकि आगे एखे छो ना हमारे फर्मुला पवर जो ये पदटी के जो करो आर संगे संगे ये पदटी के माइनस कर लेब बी बुआई से होल स्कोयर कारण बी बुआई से होल स्कोयर के एक्सट्रा लिखे से आर बी बुआई होल स्कोयर के माइनस कर नहीं क्या प्लस सी ब एपर देखो ये अंशटी की हो जाए ए स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर तेल फर्मुल पड़े गलो तो हो जाए ए प्लस बी होल स्कोयर तो ए हे कि एक्स प्लस बी हे बी बुआस ए बी बुआस ए होल स्कोयर ठीक है और माइनस एखे कि रही देखो बी जो स्कोयर कर स्कोयर हो टू ए स्कोयर कर ले फोर ए स्कोयर ए स्कोयर प्लस सी ब इक्ल टू जिरो इक्ल टू जिरो एक्स प्लस बी बुआ ए स्कोयर हम पद्धतिक डान दिखे नहीं जाब तो माइनस जो डान दिखे जाए प्लस हो जाए बी स्कोयर ब फोर ए स्कोयर और ये प्लस जो डान दिखे जाए कि माइनस हो जाए सी बै एक्स प्लस बी ब टुआई से होल स्कोयर इक्ल टू हमें ये फोर ए स्कोयर के लसाग नहींब फोर ए स्कोयर तो फोर ए स्कोयर मध्य फोर ए स्कोयर वन बार जाए तो वन इन टू बी स्कोयर बी स्कोयर हमें जो फोर ए स्कोयर के ए द्वारा भाग करी तो फोर ए तो फोर ए इंटू सी फोर ए सी 
এবারে আমরা এই স্কোয়ারকে উঠিয়ে দেব তো বাম দিকে যদি স্কোয়ার উঠে তাহলে ডান দিকে কি হয় প্লাস মাইনাস রুট ওভার হয় তো এক্স প্লাস বি বাই টু আই সে ইকুয়াল টু কি হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই ফোর এ স্কোয়ার এবারে এক্স ইকুয়াল এই প্লাস বি বাই টু আইসে ডান দিকে কি হয়ে যাবে মাইনাস বি বাই টু আইস এ আর এখানে কি আছে প্লাস মাইনাস এখানে দেখো আমরা যদি ফোরের রুট ওভার নিয়ে নিই তাহলে কী হবে টু এবং এ স্কোয়ারে যদি রুট ওভার নিয়ে নিই তাহলে কী হবে এ অর্থাৎ স্কোয়ার এবং রুট ওভার ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো উপরে কী রইল রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এবারে এক্স ইকুয়াল টু আমরা এই টু আইস একে লসাগু নিয়ে নেব টু আইস এ তো টু আইস এর মধ্যে টু আইস এ ওয়ান বাজার তো ওয়ান ইন্টু মাইনাস বি কে হবে মাইনাস বি হবে প্লাস মাইনাস টু আইস এর মধ্যে টু আইসে ওয়ান বার যায় তো ওয়ান ইন্টু রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি কী হবে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো এখানে দেখো আমরা এক্সের দুটি মান পেয়ে গেলাম একটি মান হচ্ছে কি মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইসে এবং আরেকটি মান হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইসে আর আমরা এই এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইস একে বলবো দ্বিগাত সূত্র অর্থাৎ এই সূত্রের সাহায্যে আমরা যে কোনো সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করতে পারবো তো আমরা এই সূত্রটিকে এই যে সূত্র এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইসে এই সূত্রটিকে বলবো কি দ্বিগাত সূত্র এবারে দেখো এই দ্বিগাত সূত্রে রুটের ভিতরে যে রাশিটি আছে অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে এই সমীকরণটির ভেদ নিরূপক বা নির্দেশক বলা হয় তো আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি দেখো এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এ নট ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের ভেদ নিরূপক বা নির্দেশক বলা হয় আর এখানে দেখো এই এক্সের মানগুলোকে আমরা বলবো এই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির মূল বা বীজ তো এই সমীকরণটির মূল বা বীজ দুটি হচ্ছে কি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইসি ঠিক আছে এবারে আমরা এই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির মূলগুলোর প্রকৃতি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সে বিষয়ে জানব তো এখানে লিখে নিচ্ছি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এ নট ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলের প্রকৃতি ঠিক আছে তো প্রথমে দেখো এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো যদি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ যদি জিরো থেকে বড় বা জিরোয়ের সমান হয় তাহলে সমীকরণটির মূলদয় মূলদয় অর্থাৎ মূল দুটি বাস্তব হবে ঠিক আছে নাম্বার টু দেখো যদি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি শুধুমাত্র গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে সমীকরণটির মূলদয় বাস্তব এবং অসমান হবে ঠিক আছে এবারে যদি 
b square minus 4 ac equal to 0 hoy tahole samikaran tir mol doy basto ebong soman hobe are last jodi b square minus 4 ac less than 0 hoy or that 0 theke choto hoy tahole samikaran tir mol doy kalponik hobe kalponik ortat obastob kalponik ba obastob hobe ঠিক আছে তো আমরা এই শর্তগুলো সাহায্যে যে কোনো দ্বিঘাত সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবো তো তোমরা এই শর্তগুলো ভালোভাবে দেখে নেবে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি আর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অনুশীলনী 4.1 শুরু করব ঠিক আছে